class 3 on chapter number 2 for our CS executive students. Now chapter number 2 is bifurcated in 3 parts. So in this video we will discuss part A that is meanings and types of share capital. Welcome back to my channel and welcome to the series of company law classes. If you have yet not subscribed to my channel, do subscribe. It's totally free. All bell button zarur press kar dena so that whenever I post any video, you get notified then and there. So, first of all, we will discuss what is the content of the content. So, I will be starting with what is capital, classification of share capital, definition of types of share capital, Publication of authorized, subscribed, registered capital, what is nature of share, types of share capital, which is preference share capital and equity share capital. So part A mein yahi cheeze hain aur hum bhi yahi cheeze discuss karenge. So sabse pehle hum shuru karte hain what is capital. देखो कैपिटल का मतलब हर प्रोफेशन के हिसाब से अलग-अलग होता है लेकिन अगर अगर हम एक लेमैंस लैंग्वेज में बोलें या एक कॉमन इंसान के हिसाब से बोलें तो हम कैपिटल बोलते हैं पैसे को ठीक है इफ वी रेफर कैपिटल एज अ नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट और एज अ कॉमन मैन कैपिटल का मतलब होता है पैसा मनी but what is capital when it comes to company that is limited by share? Usme capital kya ka matlab hota hai? Share capital. Okay, it is uh, by default aapko samajna padega ki company limited by shares mein jo hum capital ki baat karte hain, wo share capital hoti hai. Aur share capital kya hoti hai? Share capital ek aisi capital hai jisse hum divide kar dete hain. Okay, number of shares mein into uska jitna bhi price hai. Jaise ki 1 lakh ka share capital hai. Uska kya matlab hai? It could be like ki 10,000 shares hain jo 10 rupay mein मिलेंगे या फिर 1000 शेयर्स हैं जो 100 रुपए ईच में मिलेंगे इट डिपेंड्स सो बेसिकली इट इज द कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रुपीस डिवाइडेड इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ईच तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इतना शेयर कैपिटल है हमारा ठीक है आगे जाके शेयर कैपिटल में भी अलग-अलग चीजें होती है बट अभी के लिए यही चीज आपको आपको पता होना चाहिए एंड आई बिलीव 12th में ये चीजें बताई भी गई होंगी आपको so this is called what is called capital or what is called share capital. अब जैसे मैंने आपको बताया कि share capital बहुत तरह की होती है, so there's a classification of share capital starting with the nominal, authorized और registered share capital. आगे चलके explain करूँगी, अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए. Then issued share capital, issued capital. देखो, starting से शुरू करें ना nominal, authorized, registered capital. कितना capital आपका जो है registered है या आपको authorized है? Issued capital, आपने issue कितना किया? ठीक है वो आपके ऊपर है ठीक है कंपनी के ऊपर है बेसिकली आपके ऊपर नहीं कंपनी के ऊपर है कि आपने इशू कितना किया रजिस्टर्ड मतलब टोटल ठीक है सारा का सारा जितना भी शेयर कैपिटल होगा उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल बोल देते हैं या उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोल देते हैं वो एक बड़ा सा पार्ट हो गया उसमें से कुछ पार्ट हम बोलेंगे लेकिन हम इशू इतना ही करेंगे ठीक है वो कंपनी डिसाइड करेगी इशूड कैपिटल कितना होगा ठीक है फिर इशूड कैपिटल का मतलब कि उतने शेयर्स हमने रजिस्टर्ड में से इशू कर दिए ठीक है इशू करने का मतलब ये तो नहीं कि लोगों ने खरीद लिए ठीक है फिर जो लोग सब्सक्राइब करेंगे जितने शेयर्स उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल इट कुड बी अंडर सब्सक्राइब्ड इट कुड बी ओवर सब्सक्राइब्ड ठीक है वो सब आगे चल के डिटेल्स होंगे अभी नहीं ठीक है फिर उसके नीचे आ गया कॉल्ड अप कैपिटल ठीक है और फिर सबसे नीचे पेड अप शेयर कैपिटल तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कॉल्ड अप में मतलब कितना आपने कॉल किया पेड अप में कितना उन्होंने पे किया ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है आप अगर आप इसी सीरीज में से लर्न करोगे तो आपको आईडिया रहेगा और आगे मैं चल के आपको एक्सप्लेन भी करूंगी अब यहां पे मैंने टैबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है जैसे कि सबसे पहले शेयर शेयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में है शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक देखो ठीक है बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी शेयर कैपिटल मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या होता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स बता दी कि इतने शेयर्स हम इशू करेंगे ठीक है मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जितना भी फिक्स्ड अमाउंट एक शेयर के लिए आपने रखा उस उसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आती है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल और इसमें स्टॉक्स भी इंक्लूडेड हैं देन कम्स नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमने अभी पढ़ा है, so ये जो capital इसे authorized क्यों कहते हैं? क्योंकि memorandum of the company से authorized करता है to be maximum amount of share capital of the company, जो मैंने बोला total या पूरा का पूरा जो share capital, जो maximum है, उससे ज़्यादा नहीं होगा. Memorandum में ये चीज़ mentioned होती है कि ये तभी से कहते हैं authorized या registered, ठीक है या nominal, ठीक है कि इतना जो है ये इतना जो uh, you know capital है वो authorized है to the maximum amount of share capital. 
फिर आता है इशूड मैंने आपको बोला ना कि सारा का सारा तो नहीं इशू कर देते उसमें से इट एज द कैप कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन ठीक है कंपनी ने किया इतना हमारा वन लाख हमारा ऑथोराइज कैपिटल है लेकिन हम इसमें से एट्टी थाउजेंड ही इशू करेंगे ठीक है एट्टी थाउजेंड जब इशू हो गया ठीक है तो बाकी का हम बाद में करेंगे या जैसे भी करेंगे सो इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल विच द कंपनी इशूज फॉर द टाइम बींग फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट ठीक है एंड दिस इज कॉम्प्यूटेड एट द फेस और नॉमिनल वैल्यू तो इसकी कॉम्प्यूटेशन भी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर ही की जाती है क्योंकि अभी तो इशूड कैपिटल है ना इतना हमने इशू कर दिया ठीक है जिसने मैंने आपको बताया टोटल में से या नॉमिनल वे से हमने इतना इशू कर दिया फिर आया सब्सक्राइब कैपिटल ठीक है इशू कर दिया चलो फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी थाउजेंड इशू कर दिया जरूरी है फिफ्टी थाउजेंड के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन भी आए फिर लोग सब्सक्राइब करते हैं ठीक है विच इज फॉर द टाइम बींग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इट इज दैट पोर्शन विच हैज बीन सब्सक्राइब और टेकन अप बाय द सब्सक्राइबर्स ऑफ शेयर्स इन द कंपनी इट इज क्लियर इट इज क्लियर दैट द इंटायर इशूड कैपिटल मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब इसमें इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कभी कभी बहुत अच्छी कंपनी ने यू नो एक एक अच्छी कंपनी है उसका एक अच्छा नाम है उसने शेयर्स इशू कर दिए पीपल वो वेटिंग फॉर इट ओवर सब्सक्राइब हो गया ठीक है या आ, किसी कंपनी ने इशू किए उसका मे बी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कुछ न्यूज आ रही है कुछ नेगेटिविटी है जो भी है ठीक है तो लोगों ने शेयर्स लिए ही नहीं वो अंडर सब्सक्राइब हो गया ठीक है तो ये सब चीजें आती हैं और ये थोड़ा डीप उसमें लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल ये वो कैपिटल है विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हिस्सा है विच हैज बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड ऑन शेयर्स बाय द कंपनी ऐसे नहीं है कि पूरे के पूरे दस रुपए आज ही दे दो ऐसे नहीं होता बाय स्टेप बाय स्टेप हर चीज चलती है ठीक है तो ये वो कॉल्ड अप कैपिटल है कितने पैसे आपने कॉल किए Try to understand, ठीक है सबसे पहले जो nominal या authorized capital होता है जो memorandum ने बोला कि ये maximum amount of capital है इससे बाहर नहीं आप जा सकते फिर उसमें से company decide करेगी कि हमें issue कितना करना मतलब अभी कितना issue करना है फिर बाद में कितना issue करना है ऐसे time to time आप issue कर सकते हो तो अभी हमें इतना issue करना है उतना हमने issue कर दिया फिर उसमें से subscribe कितना हुआ जरूरी नहीं कि सारा subscribe हो जाए हो भी सकता है कि ज्यादा सब ओवर सब्सक्राइब हो जाए ठीक है तो फिर उसके बाद कि आपने कॉल कितने किए पैसे कि अभी के लिए आप इतना दो तो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल अब आ गया है पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जितनी की मनी क्रेडिट हुई ठीक है आपने कॉल तो कर लिया लेकिन जितना पे हुआ वो होता है पेड अप कैपिटल एंड द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप कैपिटल इशूड एंड ऑल्सो इंक्लूड द अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर लेकिन किसी और नाम से कोई अमाउंट आई है तो वो नहीं लिया जाएगा आपको समझ आया सबसे पहले आता है नॉमिनल या ऑथोराइज कैपिटल उसमें से निकलता है इशूड कैपिटल फिर उसमें से निकलता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसमें से निकलता है कॉल्ड अप कैपिटल एंड देन कम्स पेड अप कैपिटल अब शेयर कैपिटल जो है वो दो तरीके के होते हैं ठीक है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसमें सेक्शन uh, 43 में गिवन है डेफिनेटली uh, इसके आगे एक्सप्लेनेशंस हैं मैं आपको एक चीज uh, वैसे एक चीज बता देती हूँ कि इक्विटी जिन्हें हम रियल ओनर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल और वो बेसिकली टोटल ओनर्स नहीं होते उन्हें कुछ राइट्स हैं जो वो इंजॉय करते हैं कुछ चीजें जो नहीं कर सकते जो कि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी सो लेट स्टार्ट की और आगे हम क्या पढ़ेंगे मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल अभी आपको पता चल गया कि ऑथोराइज क्या है जो ऑथोराइज की गई थी मेमोरेंडम से मैक्सिमम ठीक है उससे ज्यादा नहीं हो सकती सब्सक्राइब्ड जो कि ऑथोराइज में से निकली थी इशूड इशूड में से कितना सब्सक्राइब हुआ जो मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या हुई जितनी सब्सक्राइब में से कॉल हुई उसमें से कितने पैसे आए वो पेड अप कैपिटल होगी इसकी पब्लिकेशन जरूरी है ये सेक्शन 60 में मेंशन है कि अगर आप कोई नोटिस आप नीचे देख सकते हो मैंने जो अलग से बॉक्सेस बनाए मैंने उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैंशन किए हैं विच इज नोटिस एडवर्टाइजमेंट अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन और एनी बिजनेस लेटर और एनी बिल हेड और लेटर पेपर ऑफ अ कंपनी कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी 
so such notice advertisement or other official publication or such letter billhead or letter paper shall also contain a statement in an equally prominent position and an equally conspicuous characters of the amount of capital which has been subscribed and amount paid up samjhe matlab in mein se kisi bhi document pe agar koi aisi statement di ja rahi hai जिसमें आपने ऑथराइज कंपनी मेंशन की ऑथराइज कैपिटल मेंशन की कंपनी कंपनी इतनी ऑथराइज कैपिटल तो इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट तरीके से उतनी ही प्रोमिनेंटली प्रोमिनेंट मतलब जो चीज एकदम देखते से पता चल जाए ठीक है ऐसे नहीं कि छुपा के कहीं पे छोटा सा लिखा हुआ है राइट जैसे टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखे होते हैं छुपा के वैसे नहीं बहुत ही प्रोमिनेंट लिखे जब आप देखो तो आपको पता चल जाए एंड इक्वल कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑथोराइज कैपिटल मेंशन है यानी कि उसका पर्पस क्या है जब कोई बंदा देखेगा कोई नोटिस कोई एडवर्टाइजमेंट कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन कोई बिजनेस लेटर तो सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल ना दिखे ये भी दिखे कि एक्चुअली कंपनी ने सब्सक्राइब कितनी कैपिटल की है और पेड अप कैपिटल कितनी तो ये दोनों चीजें बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट पोजिशन में ऑथराइज uh, कैपिटल के साथ मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है तो इसकी पब्लिकेशन जो है सेक्शन 60 कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं करते हो तो पेनल्टी लगेगी दोबारा बता देती हूँ जहां पे जिस भी डॉक्यूमेंट पे जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं उनमें से नोटिस एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल पब्लिकेशन बिजनेस लेटर बिल हेड लेटर पेपर इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई स्टेटमेंट आप डाल रहे हो जिसमें ऑथोराइज कैपिटल कंपनी की गिवन है तो उसी के साथ बिल्कुल इक्वल पोजीशन में प्रोमिनेंट पोजीशन में ये भी बताना पड़ेगा आपको कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है और पेड अप कैपिटल कितनी ये नहीं क्योंकि अब तक छोड़ दो ठीक है ऑथोराइज तो कितनी भी हो सकती है बहुत ज्यादा भी हो सकती है लेकिन जैसे आप आपको बताया कि इशूड तो टाइम टू टाइम कम कम ही होती है ना तो इसलिए सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल पता पता होना बहुत जरूरी मतलब बताना बहुत जरूरी है And if you don't do that in case of failure penalty है company के इसमें टेन थाउजेंड रुपीज और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट है फाइव थाउजेंड रुपीज तो पब्लिकेशन ऐसी जगह पर जब भी आप करते हो ऑथराइज कैपिटल के साथ साथ सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल लिखना बहुत जरूरी है नेक्स्ट टॉपिक है वॉट इज द नेचर ऑफ अ शेयर तो शेयर का नेचर क्या होता है शेयर जो होता है ना वो एक राइट right देता है शेयर कैपिटल में ठीक है हर शेयर अपने सर्टन राइट्स और अपने सर्टन लाइबिलिटीज के के साथ आता है वाइल कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न एंड इट्स वाइंडिंग अप मतलब आगे चल के मैं बताऊंगी कि अगर इक्विटी शेयर है तो क्या है अगर प्रेफरेंस शेयर है तो क्या लेकिन एक शेयर का नेचर क्या है पहला नेचर कि हर शेयर अपने साथ कुछ राइट्स कुछ लाइबिलिटीज लेके आता है चाहे वो गोइंग कंसर्न के टाइम पे हो चाहे वो वाइंडिंग अप के टाइम पे हो सेकेंड पॉइंट शेयर राइट देता है टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी वाल इट्स अ गोइंग कंसर्न देखो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा या क्यों कोई शेयर खरीदेगा प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कैसे होगा प्रॉफिट होगा जब रिटर्न ऑन अर्निंग्स आएंगी या डिविडेंड्स आएंगे ठीक है रिटर्न ऑन अर्निंग्स वही चीज हो गई सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट का कहता है शेयर या डिवेंचर्स या कोई और इंटरेस्ट मेंबर का कंपनी में वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो बहुत इजिली ट्रांसफरेबल है प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी तो किस तरीके से ट्रांसफरेबल वो मैनर दिया जाएगा लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी रहती है चाहे वो शेयर्स हैं चाहे वो डिवेंचर्स हैं चाहे वो कोई और इंटरेस्ट है कंपनी में सो इट्स इजीली मूवेबल फिर इंडिया में एक शेयर जो है उसे गुड्स की तरह देखा जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इट इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर्टी हर शेयर हर शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंगटिव नंबर बट इट्स प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिपॉजिटरी तो ये कुछ चीजें हैं जो नेचर ऑफ द शेयर में आती हैं सबसे पहले कि हर शेयर अपने साथ कुछ राइट्स और कुछ लाइबिलिटीज लेके आता है चाहे वो राइट्स लाइबिलिटीज वो शेयर होल्डर इंजॉय करे वाइल गोइंग uh, कंसर्न है कंपनी या वाइंडिंग अप है शेयर अपने साथ एक राइट टू पार्टिसिपेट लेके आता है कंपनी के प्रॉफिट्स में जब कंपनी गोइंग कंसर्न है सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो चाहे वो इंटरेस्ट हो ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी और बहुत इजीली ट्रांसफरेबल भी हो जाएगी देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन उसमें ना तो एक्शनेबल क्लेम आते हैं ना मनी आती है बट इट इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स और सेक्शन 45 के हिसाब से एवरी शेयर 
ठीक है उसका एक उसको वो डिस्टिंग रहता है बाई इट्स डिस्टिंगटिव नंबर लेकिन ये जो प्रोविजन है ये वहां पे नहीं काम करेगी जहां पे जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का होल्डर उसका नाम है ठीक है ये बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए है मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अब दो तरह के शेयर कैपिटल होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल Uh, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी अभी सिर्फ आप उसके नाम देख लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्दर चार तरीके के होते हैं लाइक क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड रेडीमेबल एंड इन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वैसे ही इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं एक आते हैं विद वोटिंग राइट्स और दूसरे आते हैं विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज ठीक है तो आगे में चल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली ये क्या है स्टार्टिंग विद वॉट इज प्रेफरेंशियस प्रेफरेंस ठीक है एज द नेम सजेस्ट प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है किसी को ज्यादा अहमियत देना अहमियत ठीक है प्रेफरेंस मीन्स अहमियत हिंदी में सो so, किसी को अहमियत देना किसी चीज की प्रेफरेंस देना किसी चीज की शेयर कैपिटल में प्रेफरेंशियल राइट right देना उन्हें ठीक है किस चीज के प्रेफरेंशियल राइट की उन्हें डिविडेंड मिलेगा उन्हें फिक्स्ड अमाउंट का या अमाउंट कैलकुलेटेड फिक्स रेट का डिविडेंड मिलेगा जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे जब वाइंडिंग uh, अप या अरेंजमेंट होगी तब उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी ठीक है समझे तभी उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन्हें प्रेफरेंस मिलेगी ठीक है प्रेफरेंस किन दो चीजों में मिलेंगी डिविडेंड में मिलेंगी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तब इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा अहमियत राइट ठीक है फर्स्टली दूसरी चीज रीपेमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे या कोई और अरेंजमेंट हो रही है तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में इनको प्रेफरेंस मिलेगी तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो वहीं तक प्रेफरेंस के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है कि हाँ डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस मिलेगी या वाइंडिंग अप या अदर अरेंजमेंट के टाइम पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की इन्वेस्टमेंट मिलेगी लेकिन राइट टू वोट नहीं मिलता क्योंकि दे आर नॉट द रियल ओनर्स राइट राइट टू वोट उन्हें दो तरीके के रेजोल्यूशन पे मिलता है फर्स्ट अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो रहा है जो उनके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है तो उन्हें पूरा राइट right है कि वो बोले ठीक है रेजोल्यूशन में बोले दूसरा वाइंडिंग अप के टाइम पे या रिडक्शन के टाइम पे ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ये दो ऐसे रेजोल्यूशन हैं जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट मिलता है फर्स्ट uh, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो रहा है जो उनका राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को अफेक्ट कर रहा है सेकेंडली रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप और रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ठीक है प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट जो रहेगा वो जो प्रोपोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स के साथ है वैसे ही प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग रहेगी ठीक है लेकिन लेकिन कंपनी ने इन्हें डिविडेंड नहीं दिया फॉर अ पीरियड ऑफ टू इयर्स और मोर व्हाई डू यू थिंक समवन विल विल बिकम अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन योर कंपनी डिविडेंड के लिए ठीक है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ मुझे डिविडेंड तो मिलना ही मिलना चाहिए डिविडेंड के लिए ना सो so, अगर दो साल दिया उससे ज्यादा के लिए आप उसे डिविडेंड ही नहीं दे रहे हो तो क्या होगा फिर वो राइट टू वोट आ जाएगी ऑन ऑल रेजोल्यूशन अर्लियर जो सिर्फ दो ही टाइप के रेजोल्यूशन पे उनका वोट था उनका प्रपोर्शन भी था लेकिन अब क्या हो जाएगा राइट टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशन हो जाएगा सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की अच्छा क्यूमुलेट का क्या मतलब होता है क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी चीज को ठीक है तो क्या होता है डिविडेंड्स को अक्यूमुलेट किया जाता है और फिर जब देने की बारी आती है तो इक्विटी शेयर्स से पहले इन्हें दिया जाता है तभी इन्हें कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इनके जो डिविडेंड्स है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं मतलब इकट्ठा होते रहते हैं मिलेगा तो मिलेंगे तो सही डिविडेंड्स लेकिन इकट्ठा करके फिर जब देने की बारी आएगी तो इन्हें इक्विटी शेयर से पहले दिया जाएगा ठीक है गो बाय द वर्ड्स अगर आप उसका मतलब समझ के समझोगे तो भूलोगे नहीं क्यूमुलेटिव राइट right? उसका मतलब होता है इकट्ठा करना अक्यूमुलेट करना डिविडेंड्स को और पेमेंट के टाइम पे इक्विटी शेयर से पहले पे करना नॉन क्यूमुलेटिव इफ कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड इन करंट ईयर क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज लॉस टू दैट एक्सटेंट ठीक है मतलब अगर वो 
अब पेमेंट ही नहीं कर पा रही है डिविडेंड की करंट ईयर की तो उसका जो क्लेम है वो चला जाएगा तो इससे ये इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव में इकट्ठा हो होके देते हैं नॉन क्यूमुलेटिव में एवरी ईयर उनको देना पड़ेगा ठीक है देन कम्स कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल अगेन जैसे नाम सजेस्ट करते हैं कन्वर्टेबल कि इनके पास ऑप्शन या राइट right होता है कि कभी आगे जाके कन्वर्ट हो सकते हैं इन ऑर्डनरी इक्विटी शेयर एट सम अग्री टर्म्स एंड कंडीशन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कन्वर्ट हो सकते हैं बट नॉन कन्वर्टेबल दीज शेयर डू नॉट हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट बट हेज ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रेफरेंस उसे कन्वर्ट नहीं कर हो सकते ठीक है कन्वर्टेबल में जो आगे चल के कभी भी कन्वर्ट हो सके इन टू ऑर्डनरी इक्विटी शेयर एट सम अग्री टर्म्स एंड कंडीशन नॉन कन्वर्टेबल में जो ना हो सके वो विच डू नॉट हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट बहुत सिंपल है नाम के हिसाब से देखो नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड इन रिडीमेबल रिडीमेबल अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप मॉल में जाते हो ये चीजें बहुत सारे मॉल में मेजरली मॉल्स में होती हैं तो आप जाके पेमेंट करते हो तो वो बोलते हैं कि हम आपका ये ऐसा ऐसा कार्ड बना देते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स देंगे जो आप अगले बार शॉपिंग पे जब आओगे तो उतना पॉइंट्स इनटू कन्वर्ट करके उसको पैसे में उतना हम आपको रिडीम कर लेना ठीक है रिडीम करने का मतलब वो पॉइंट्स यूज हो जाएंगे और वो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी आप क्लेम आपको वापस आ जाएगा उतना बिल में से कम हो जाएंगे तो हम कहते हैं अच्छा हमने इतने पॉइंट्स रिडीम कर लिए हमने इतने पॉइंट्स जो है हमें घूम फिरा के हमारे पास वापस आएगा और वो हम ही ने कमाए थे इफ यू आर नॉट फॉरगेटिंग पहली शॉपिंग भी हम ही ने की थी हमने अपनी शॉपिंग की तो हमने उतने पॉइंट्स कमाए हमने वो पॉइंट्स कमाए लेकिन उन पॉइंट्स को हम रिडीम करने गए यानी कि उसके बदले में वो हमें रीपे हो गए ठीक है उसी तरीके से रिडीम ये जो शेयर्स हैं इनका प्रेफरेंस शेयर्स है इनका एक मच्योरिटी डेट होता है जिस दिन कंपनी कैपिटल रीपे करती है वन वाइड यू थिंक कोई प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट uh, करेगा इसीलिए एंड द पेइंग बैक इज कॉल्ड रिडम्शन डिविडेंड जब कंपनी रीपे करती है कैपिटल उसको बोलते हैं रिडम्शन डिविडेंड एज पर सेक्शन फिफ्टी ऑफ द कंपनी इज एक्ट ट्वेंटी प्रेफरेंस शेयर्स शेल बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग ट्वेंटी ईयर्स एंड थर्टी ईयर्स इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज विद इन हाँ ट्वेंटी ईयर्स से ज्यादा नहीं रिडीमेबल शेयर्स आप रख सकते हैं ट्वेंटी ईयर्स मैक्सिमम यू नो ईयर्स हैं उतने में ही जो शेयर्स हैं वो रिडीम हो जाने चाहिए ठीक है मतलब कैपिटल रीपे हो जाना चाहिए बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इट्स थर्टी ईयर्स ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड कि शेयर्स की एक मेच्योरिटी डेट होती है जिस दिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल उन्हें वापस दिया जाता है उसे हम कहते हैं रिडम्शन डिविडेंड इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो ट्वेंटी ईयर्स है बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो थर्टी ईयर्स है On the other non redeemable, as the name suggests, to redeemable नहीं होते and they are payable only at the time of winding up of the company. मतलब payable तो रहते हैं repayable तो रहते हैं लेकिन at the time of winding up of the company उससे पहले नहीं But there is a clause as per section फिफ्टी फाइव कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है रिडीमेबल शिप्स राइट देन कम्स पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी बंदा प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसे पहली चीज है कि हाँ डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है लेकिन अगर उसे एडिशनल बेनिफिट चाहिए सरप्लस प्रॉफिट्स में सरप्लस समझते हो एक्स्ट्रा हो जाना ज्यादा हो जाना ठीक है सरप्लस प्रॉफिट्स में या सरप्लस असेट्स में उसे एडिशनल बेनिफिट मिले तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग ठीक है कि अदर देन डिविडेंड तो ले ही रहा है उसके साथ इसमें भी उसका पार्टिसिपेशन है सरप्लस प्रॉफिट्स एंड सरप्लस असेट्स में नॉन पार्टिसिपेटिंग सरप्लस प्रॉफिट्स या सरप्लस असेट्स में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है बट यस दे आर एंटाइटल्ड ओनली टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन उसका सरप्लस प्रॉफिट या सरप्लस असेट्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है देन कम्स इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कॉमन स्टॉक भी कह सकते हैं या कॉमन शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं बेसिकली जब आप बोलोगे ना शेयर कैपिटल तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक यू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं द रियल ओनर्स एंड द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द कंपनी जिनको बस ये है कि हाँ हमने पैसा लगाया तो कंपनी ग्रो करनी चाहिए ठीक है इनका डे टू डे अफेयर्स में कोई एक्सेस नहीं है 
जिसके लिए ये अपने रिप्रेजेंटेटिव यू नो अपॉइंट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं मैनेजमेंट ठीक है कि डे टू डे अफेयर्स के लिए एक्सपर्ट देखो जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो एक्सपर्ट है ठीक है या जो एक्सपर्ट है उसके पास पैसा है तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हमें इस चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज देती है कि जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा है ठीक है उसने कंपनी खोल ली वो इक्विटी शेयर होल्डर बन गया लेकिन कंपनी को चलाने के लिए उसने मैनेजमेंट बनाई उसने एक्सपर्ट्स बनाए उसने प्रोफेशनल्स लाइक सी ए सी एस सी एम एज एम बी एज उन सबको रखा ताकि कंपनी फ्लरिश करे ठीक है आई एम आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई पार्ट कि मेरे पास पैसा है मैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और जिनके पास नॉलेज है वो वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज पर सेक्शन फोर्टी थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर मीन ऑल शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी अच्छी डेफिनेशन एंड सो ईजी समझ गए इक्विटी शेयर वो शेयर हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है ठीक है सो इट्स बेसिकली लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है डे टू डे उनका कोई एक्सेस नहीं है वो रियल ओनर्स हैं वो पॉलिसी मेकर्स हैं आगे चल के और एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस मेंशन हैं जो आपको पता होना चाहिए सारी एक्सप्लेनेशन सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज सेक्शंस एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल शैल हैव अ राइट टू वोट एन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी ये सबसे बड़ी मतलब वो है चाहे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में आपको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड की रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की लेकिन जहाँ पे इक्विटी शेयर की बात आती है वहाँ पे आपको हर रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट right मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली आप ही तो ओनर्स हो राइट right? आप ओनर्स हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो एंड इज वोटिंग राइट ऑन अ पोल शैल बी प्रपोर्शन टू इज शेयर इन द पेड अप कैपिटल तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उसका उसका जितना शेयर है अगर वोटिंग राइट ऑन अ पोल होती है तो उसके हिसाब से होगा फर्दर सेक्शन फोर्टी थ्री कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो आता है विद वोटिंग राइट्स होता है और विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज जो भी रूल्स डिसाइड करें ठीक है तो ये दो तरीके होते हैं वोटिंग राइट्स एक में दूसरे में कोई और डिफरेंशियल राइट का कोई और एडिशनल राइट है जो या रूल्स के हिसाब से जैसे भी कंपनी डिसाइड करे वो राइट्स है तो ये इक्विटी शेयर होल्डर बेसिकली मालिक होते हैं उन्हें कोई ऐसा लालच नहीं है उन्हें डिविडेंट का लालच नहीं है ठीक है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दे दे आर द पॉलिसी मेकर्स की कंपनी कैसे चलेगी कैसे फ्लरिश होगी वो हर यू नो रेजोल्यूशन में उनका राइट टू वोट है ताकि वो बता सके हाँ ये ये सही है ये गलत है ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए जो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये चीज नहीं है लाइक आई टोल्ड यू वो दो ही तरह के रेजोल्यूशन में बोल सकते हैं एक वो जहाँ पे उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं दूसरा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब रीपेमेंट हो रही है राइट सो वॉट इज वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इक्विटी शेयर्स के ये कैर फर्स्ट ऑफ ऑल सारी जनरल मीटिंग्स में उनके पास वोटिंग राइट्स हैं वोटिंग राइट्स से आप बोलोगे क्या होता है ठीक है वोटिंग राइट्स से डिसीजन कंट्रोल होते हैं उनके वोट से यू नो इट अफेक्ट्स द कंट्रोलिंग मैनेजमेंट ठीक है वो उनका वोट इतना इम्पॉर्टेंट है राइट तो वो उनके पास वोटिंग राइट्स है सेकेंड उनके पास राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स है कैसे शेयर कर सकते हैं डिविडेंड से कर सकते हैं बोनस शेयर से कर सकते हैं हाँ लेकिन वो डिविडेंड मतलब वो नहीं कर सकते डिमांड नहीं कर सकते जैसे प्रेफरेंस शेयर्स वाले तो बोलते कि नहीं हमें तो प्रेफरेंस चाहिए हमें तो डिविडेंड चाहिए ही चाहिए वो इनके साथ नहीं है दे एंजॉय दैट राइट फिर बोनस शेयर्स भी आते हैं बट इट दे के नॉट डिमांड द डिक्लेरेशन इट्स कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर जो है पेमेंट विल बी मेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ ऑल क्रेडिटर्स एंड अगर कुछ बचा कुचा तो उन्हें मिल जाएगा अदरवाइज नहीं मिलेगा तो ये एक चीज है बिकॉज ऑब्वियसली आप ओनर्स हो ठीक है आप ओनर्स हो आप बस वोटिंग राइट्स है तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जैसे बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगी क्रेडिटर्स को भी तो मिलेगी राइट right, क्रेडिटर्स को तो बल्कि उनसे भी ऊपर प्रेफरेंस में देगी तो रीपेमेंट के टाइम पे क्रेडिटर्स को देखा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देखा जाएगा उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा बेसिकली वो ओनर्स हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो वोटिंग राइट right एंजॉय करते हैं राइट right? आई होप यू फाउंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव डू लाइक इट अगर आपको अच्छा लगा और बेल बटन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू क्लास अपलोड हो यू गेट नोटिफाइड बाय